እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓት ወይ ቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ በኢትዮጵያ መኪና ዋጋ ከጊዜው ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ይገለጻል መኪና በማስመጣትና በመሸጥ ስራ ላይ ተሰማሩ ነጋዴዎች በበኩላቸው ለዋጋው መጨመር ዋና ምክንያት የሚጣልብን ቀረጥ ካፈተኛ መሆኑ ነው ብለዋል ህሩት አልታሰብ የወቅቱን የመኪና ገበያ የፈተሽ የፈተሽችበት ተጨማሪ ዘገባ አለ ተክታትለን መለስ ወንገርኛ ዋጋው ነው የሚጨረሻው ሰማኔ አይቀንስ አቶ ጸጋይ ነጋ በግላቸው የሚጠቀሙበት መኪና ለመግዛት ወደ አንድ የመኪና መሸጫ በመጠበስ ሰዓት ነበር ያገኘው አቸው ምንም እንኳን መኪና የመግዛት ፍላጎት ቢኖራቸው ዋጋው እንደተወደደባቸው ነው የነገሩኝ ዋጋው ሚቀመስ አይደለም ጠይቆ መውጣት ነው እንግዲህ ምን እየደረገ አቶ ጸጋይ በገበያ ላይ ያሉት መኪኖች በብዛት ከረጅም ጊዜ በፊት የተመረቱና ያገለገሉ እንደሆነም ገልጸውልኛል በ2000 እስከ 2007 ናቸው እነዚህ የምታያቸው ኮሮላዎቹ አሁን 2018 ነው ያለነው ቢያንስ በዛ 10 አመት 11 አመት አገልግለው ሰርተው ነው የሚመጡት እንደምታዩ ጎማ አላቂ ነገር ነው አዲስ ጎማ ይገጠምላችኋል አዲስ ቸርኬ ይገጠምላችኋል ሰጣያቸው በቃ አዲስ ስለ 00 ኪሎ ሜትር ነው የሚመስሉት ግን ያሮጁ ናቸው መኪናን በማስመጣትና በመሸጥ ስራ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎችን ለዋጋው ውድነት ምክንያቱ ምንድነው ስል ጠይቂያቸው ነበር የቀረጡ እንደገና ደግሞ የአንድ አንድ የመኪና ካርከር ተጭኖ የሚመጣበት እንደገና ደግሞ የሹፌር የምን ተደማምሮ ዋጋውን እዚ ደረጃ ያደረሰ ወስ ነው ሁሉም ነገር ደግሞ ቀን በቀን እየጨመረ ነው ይሄ መኪናኛ 3000 4000 ዶላር የምንገዛው ከሆነ መንግስት ግን የራሱ ሲዲ ይዟል 7000 ብሏል እኛ መንገዛው ግን መኪናውን 4000 ዶላር ነው 3000 ዶላር ጨምረስ ብላል የዛ አንደኛው ችግራችን ነው ሁለተኛ ላይ ቀረጥ እነዚህ ዘጠና የነበሩትን አሁን ወደ 100 ምናምን ሽብር ነው ቀረጣችሁ 135 140 አካባቢ ነው ቀረጣችሁ ያው ህግም ሲወጣ የቀረጡም ሁኔታ ነጋዴውንና አስመጪውን ያማከለ አይደለም በተለይም ደላሎች በመሃል እየገቡ ዋጋን ያስወድዳሉ ይባላል ይህ ምን ያሉነት ነው የሚል ጥያቄ አነሳው ሁላቸው ነጋዴ የደላላ ጣልቃ ገብነት የገበያው ያለመዘመን ችግር እንደሆነም ነግረውኛል የኛ ሀገር ገበያ ትንሽ በኋላ ይሄ ነው እንዳልኩሽ ቲዮታ የሚገባበት ምክንያት ያው ደላላውም ቲዮታ የሚለውን ነገር ስሙን አንግሶታል ወደ ሌላ ነጋ እየሸጥልኝም የሚለውን ነገር ነው አቶ ጸጋይም ሆነ የመኪና ነጋዴዎቹ መንግስት ወደ ሀገር በሚገቡ መኪናዎች ላይ የሚጥለውን ቀረጥ ሊያስተካክል ይገባል ይላሉ። ፌር የሆነ ቀረጥ አድርጎ አዲስ መኪና ያመጣ መኪናው ለብዙ አመት ያገለግላል አመት ምረገደብ ቢወጣ በጣም ደስተኞች ነን አመት ምረገደብ ሲወጣ ግን ያድሶቹ መኪና ቀረጥ መቀነስ ያሩዎቹ እንደሞ ቀረጥ ይጨመር በጣም አሪፍ ነገር ነው ጥሩ ነገር ሰውን ቢጠቀምና ቀረጡ ቀናሽ ቢሆን የተሻለ ነገር መንዳት ይችላል በኢትዮጵያ በአጠቃላይ እስከ ሰኔ 30 2010 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ 935885 መኪናዎች እንደሚገኙ ከፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ያገኘ ነው መረጃ መለከታል በኢትዮጵያ ባሁን ወቅት በመኪኖች ላይ የሚጣለው ቀረጥና ታክስ ተመን ከ10 አመታት በላይ መቆየቱን የገለጹት በገንዘብ ሚኒስቴር የታክስ ፖሊሲ ባለሙያት ወደስታ አላምቤቦ በመኪኖቹ ላይ የተለያዩ ታክሶች እንደሚጣሉ ተናግረዋል ኤክሳይዝ ታክስ እንደ ተሽከርካሪው አይነት በአቅማቸው የተለያየ የኤክሳይዝ ታክስ ይኖራል የኤክሳይዝ ታክስ የማይጣልባቸው ደግሞ ለህزب ትራንስፖርትና ለቀም አማላሽ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች የኤክሳይዝ ታክስ የለባቸው ከዛው እጪ በ1300 ሲሲ 30 በመቶ ከ1301 እስከ 1800 ሲሲ 60 በመቶ ከ1800 ሲሲ በላይ 100% ኤክሳይዝ ታክስ ይጣልበታል ከዛ ውጪ በተሽከርካሪዎችም እንደ ሌሎቹ እቃዎች ላይ የተጨማሪ ሴት ታክስ 15 በመቶ አለ ከውጪ የምገቡ እቃዎች ላይ የተጣለው የሱር ታክስ ደግሞ 10 በመቶ አለ በመሰርታዊነት እነኚህ ናቸው በመኪኖቹ ላይ ተጣለው ቀረጥና ታክስ ረጅም አመታት እንዳስቆጠረ የገለጹት ዳይሬክተሩ ቀረጦቹ ላይ ማሻሻያ ለማድረግ ጥናት እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል። የዚህ ቀረጥን የመቀነስ ውሳኔ ላይ የሚደረሰው በጥናት ላይ ተመስርቶ ነው። ይሄንም መስረት ያደረገ ጥናቶች መካሄድ አለባቸው። ከዚህ ጋር ታይዞ ደግሞ የሚያመጣቸው ጉዳቶችም ጥቅሞችም መመዘን አለባቸው። እነዛ ተመዝነው ተሽከርካሪዎቹ ላይ ቀረጡ መነሳት ያለበት ወይንም መስተካከል ያለበት ወይንም መጨመር ያለበትም ቢሆን የ 
ጥናቶቹ ውጤት በሚያመለክተው መልኩ ነው የፖሊሲ ውሳኔ የሚካሄደውና በየጊዜው ጥናቶቹ በየጊዜው እየተካሄዱ የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንደምደረጉ ይተበቃል አሁንም ጥናቶቹ እየተካሄዱ እንዳሉ አቃል ነው በኢትዮጵያ በፋብሪካ ደረጃ ከመመረተው ቆዳ ጫማ በተጨማሪ ባነስተኛ ደረጃ አምርተው ለውጥ ገበያ የሚያቀርቡ ስራ ፈጣሪ ወጣቶች አሉ። ባህላዊ ዲዛይን ዘት ያላቸው ቆዳ ጫማዎችን በማምረት ስራ ላይ ተሰማርታ ውጤታማ ከሆነ ስራ ፈጣሪ ጋር ሪፖርተራችን ወይን ሸደጀኔ ቆይት አድርጋለች እንደሚከተሉ ይቀርባል። የተወለድኩት አስማራ ነው በልጅነቴ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ነው አዲስ አበባ ነው የተፈታተልኩት ቴምፕላስቱ በጀነራል መካኒክ ግራጁዬት አርጋለሁ ከተግባረድ ይሄ ሙያ ወንድሜ ቤት ውስጥ ትንብሉ ትናንሽ ነገር ሁለት ጫማ ሶስት ጫማ እናም ይሰራ ነበር ቤት ውስጥ ልክ ትምርቴን ሲጨርስ ይሄኛውን ሙያ በጣም ወደ ነው ነበር ሱም ሲሰራ ምናም ላይ ነበር ከዛ አንድ አንድ የጅ መሳሪያዎች ምናምን ነበሩት ልክ ትምርቴን እንደጨረስኩኝ ወቃ ወደዚህ ስራ ገባው ማለት ግን ሞዴል የሞሆን ፍላጎት ነበርኝ ወደ ፋሽኑ ዓለም ና ሞዴሊንግ መሰራ ነበር ከዛ ከሞዴሊንጉ ጋር የያዥ ጫማውኑ የማስኬድንቱ ነው አደረብኝና ቀጥታ ወደዚህ ስራ እንትናልኩኝ አሁን ሙሉ ለሙሉ ሞዴሊንጉ ትቻለሁ ተበደርኩኝና በራሴ እነዚህ ትንንሽ የተለጣፊ ሱቅ የሚባሉ አይነቶች እዛ ተከራዮኝና እዛ መስራት ጀመርኩኝ ማለት አንድ ሺህ ብር በወቅቱ የተበደርኩት የዛሬ 8 አመት አከባቢ ማለት ነጥረ የቃ መግዣሚውን ከዛ ሁሉም ነገር ያው መርካቶ ነው ማሽን አንነበረም ሲንጀር አልነበረም ከዛ ያው ፕሮሰስ በእጅ ቆራረጣል ጫማ አረጋቾና ከዛ መርካቶ ሲጀ ነበር ማለት ነው ማለት አነሳሴ እንደዛ ነበር ሲጀመር መጀመሪያ ሲጀ 35 ብር ነበር እየሸጥኩት ወቅቱ ማለት ነው እና ወቅቱ ትልቁ ዋጋ ነው በነጠላ ጫማ ዋጋ ጥሩ የሚባል ዋጋ ነበር አንድ ጫማ ሳይሆን ሁለት ጫማ ምናም ነው ዛሬ ተጀምሮ ነገር ሊሆን እንደችላል የሚያልቀው በጣም በጅ ስለሆነ ሁሉ ነገር የሚሰራው በቂ ነገርም ስላልነበረ በሁለት ቀን ምናምን ያልቃል ሁለት ጫማ ንሰራተኞች በጊዜያዊና በቋሚ ከ20 እስከ 25 እንሆናለን ባሁን ወመት ወደ መካከለኛ ኢንዱስትሪ ተሸጋገረናል ያ ማለት ደሞ ያው ከ1.5 በላይ ነው በማቴሪያልም በባሉት ነገሮች በጥሬ ቃም ሊሆን ይችላል በመርት በተከማቻ ምርትም ሊሆን ይችላል እና እዚ ደረጃ ላይ ደርሰናል ምርቶቼ በዋናነት ከተማ ውስጥ እና ሀገር ውስጥ ነው የሚሸጠው ክፍለ ሀገርም ደንበኞች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ በዋናነት ሁሉም ሱፐር ማርኬት ላይ የኛ ምርት ይገኛል ወደ አየርላንድ ኤክስፖርት አርገናል ስካውን ድረስ አሁን ደግሞ ምላሽ እየተበቀል ነው ሳምፕል ልከን ወደ አሜሪካ ምልከና ወደ ኮሪያ ምልከና በራስ መተማመኔ ሙሉ ነው በዚህ ራስን በመቻለ ከዛ ማለፍ የተርፊክ በተሰብ ከቤተሰብ ደሞ እንደገና ሌሎች ሰራተኞችም ሴቶች ላይ ምናምን ምን ምፈልገው ነገር ያደረኩኝ ነው ስለዚህ እኔ በጣም በርካታ ውስጥ ነው ምኖረው ባለይ ነገር በጣም ተደስቼ እየረካው ነው ምኖረው ሌላ ምንም ለላ አልችልም ከዚህም በላይ ግን ብዙ ነገር አስባለሁ ዛሬ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያልታጠበለውጭ ገበያ የቀረበ የካፋ ቡና በፈረሱላ ባንድ 21 ብር ተገበያይቷል ነጭ ኦመራ ጎንደር ሰሊድ ደግሞ በኩንታል በ4703 ብር ተሽጧል አንጎላ በነዳጅ ላይ ጥገኛ የሆነ ምጣኔ አብቷ ነው ደግብርናው ዘርፍ በማስፋት የውጭ ምን ዛሬ ገበያዋን ያሳደገች ትገኛለች ሙዝ ደግሞ ለምጣኔ አብቷ አማራጭ ድጋፍ ያደርጋል ተብሎ የሚተበቃል በፈረንጆቹ 2016 ሀገሪቱ 923 ሺህ ቶን ሙዝ አምርታ ወደ ገበያ ሰራሽታለች ቲአርቲ ወርድ ዘገቦታል አባዲ ወይናይ እንደሚከተለው ያቀርባዋል አረንጓዴው ነዳጅ ይሉታል አንጎላውያን የሙዝ ምርት የሚስጣቸውን ጥቅም ለመግለጽ በተባበሩት መንግስት አደረጀት መረጃ ከ12 አንጎላውያን አንዱ አርሶ አደር ነው ብዙዎች ሙዝን እንደዋነኛ ገቢ ማስገኛ መንገድ አድርገው የሚጠቀሙበትል አልሲዮ ማቲዮስ የቤንጎ ግብርና ለማታ ሐላፊ ናቸው ሲም ነው ነዳጅ አለን ነገር ግን ሙዝ ለኛ የኑሯችን ነው አስተና ነው አረንጓዴ ነዳጃችን ጭምር ነው ባለፈው አመት ያንጎላው ፕሬዝዳንት ጆውለር ኢንዞ መንበር ስልጣናቸውን ሲረከቡ መጣኔ ሀብቱን እንዲያን ሰራራ ለማድረግ እንደሚሰሩ ቃል ገብተው ነበር የሀገሪቱ ባንኮች እንደሚሉ ታዲያ ንሮ ውድነቱ ጣራ ነክቷል የስራአትነቱ በከፍተኛ መጠን ጨምሯል ለዚህም የስራአትነቱ መጠን 20 በመቶ መድረሱን በመጠቆም 
ሙዝላን ጎላ ተስፋን ያጫረ ምርት እየሆነ መጥቷል የምርት መጠን በ12 በመቶ ጭማሪ ያሳየ ነው መጠኑ በፈረንጆች 2012 ከነበረበት 76 ቶን በ2016 ወደ 923 ሺህ ቶን ከፍ ብሏል በምርት ደረጃ ቀጣይ አይነት ያለው እርግጥ እይታየ ቢሆንም አሁንም የሀገሪቱ አርሶ አደሮች ከፈተን አልተላቀቁ አሁን ትልቁ ፈተናችን የገንዘብ ጥረት ነው ድጎማ የሚያደርግልን ይለም እና ምርት አለን ግን አጥጋቢ ገበያ ይለም ኑቫ ግሮ ሊደር የሙዝ ምርት የሚያመርት የግል ኩባንያ ነው በቀን 4000 ሳጥን የሚሆን የሙዝ ምርት ለተጠቃሚዎች ያቀርባል ጃዋ ማካዶ የኩባንያው ስራ አስፈጻሚ ናቸው አግሪኩ በሀገሪቱ በግብርና ዘርፍ ለመስማራት በቂ የሆነ አቅም አለ በቂ ትኩረት በመስጠት መስራት ያስፈልጋል ይደግሙ ለኢንዱስትሪው ዘርፍ መሰረት የሚጥል ነው በፈረንጆቹ 1970 ገደማ አንጎላ ቡናና ሙዝን በከፍተኛ መጠን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ከመያደርጉ ሀገራት አንዷ ነበረች ይሁን እንጂ ለ27 አመታት በዘለቀው የርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ምርቶቹን መላካቁማ ነበር በ2002 ጦርነቱ ሲያበቃም ሀገሪቱን በድጋሚ ለመገንባት ነዳጅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል አሁን ላይ ነዳጅ 70 በመቶ የሚሆነውን የመንግስት ገቢ የሚያስገኝ ነው ግን የነዳጅ ዋጋ ተጨባጭ አለመሆን ብዙ አንጎላውያን መንግስታቸው ፊትን ወደ ግብርና እንዲያዞር ይፈልጋሉ ከጥቁር ነዳጅ ወደ አረንጓዴ ነዳጅ ዘገባው የቲአርቲ ወልድ ነው ተበልካቾች ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘገባ